আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য আজকে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব তার মধ্যে একটা আছে অসমের পরিবর্তে আমরা কোন ধরনের ওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারি এরপরে বিজনেস ইংলিশটা কি এবং মুভমেন্টের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মুভমেন্ট আমরা কিভাবে ডেসক্রাইব করতে পারি এই বিষয়গুলো আমরা কিন্তু আলোচনা করব সো আমি মোহাম্মদ আল ইমরান আছি আপনাদের সাথে এবং আমি আশা করব আপনারা ভিডিওটি শুরু থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন তাহলে এই বিষয় সম্পর্কে ক্লিয়ার কনসেপ্ট পাবেন সো আমি মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি প্রথমে আমি দেখি ইনস্টিট অফ অসম মানে অসমের পরিবর্তে আমরা কি শব্দগুলো ইউজ করতে পারি অসম একটা আসলে ইনফর্মাল শব্দ এর কোনো কথা আমরা মুখে বলি তাই এটা ফর্মাল ওয়েতে কিন্তু আমাদের বলা শেখা উচিত সো এখানে দেখেন বাম দিকে অসমের পরিবর্তে প্রায় দশটা আমাদের আলাদা ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে সেগুলো অসম যেখানে আমরা ব্যবহার করি ওটা রেসপেক্টে কিন্তু ব্যবহার করতে পারি যেমন অ্যামেজিং অথবা অ্যাস্টোনিশিং ব্রিলিয়ান্ট এক্সেপশনাল ফ্যাবুলাস ম্যাগনিফিসেন্ট মার্ভেলাস আউটস্ট্যান্ডিং রিমার্কেবল স্ট্রাইকিং এই দশটা ওয়ার্ডে কিন্তু অসমের পরিবর্তে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করতে পারি যেমন আমরা বলতে পারি আউটস্ট্যান্ডিং স্টোরি অথবা মার্ভেলাস শট ম্যাগনিফিসেন্ট স্টোরি অথবা ফ্যাবুলাস গেম এক্সেপশনাল অথবা ব্রিলিয়ান্ট আমরা বলতে পারি সো যেখানে আমরা আমাদের স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে অসম শব্দটা ইউজ করতে চাই আজ থেকে এই অসম শব্দটা ভুলে গিয়ে এই দশটার মধ্যে যে কোনো একটা আপনার জায়গাতে আপনার কিন্তু বর্ণনা করতে পারে যেমন অ্যামেজিং প্লেস আমরা বলতে পারি অথবা অ্যাস্টনি অ্যাস্টোনিশিং নিউজ এই ক্ষেত্রেগুলো কিন্তু আমরা ইউজ করতে রিমার্কেবল যেমন আমরা ঘট কোনো রিমার্কেবল স্টোরি আমরা বলতে পারি এভাবে কিন্তু আমরা অসমের পরিবর্তে আজ থেকে এই দশটা সেন্ট ওয়ার্ডের মধ্যে যে কোনো একটা ইউজ আমরা করব এবং সবগুলো আমরা চেষ্টা করব বিভিন্ন সময় বিভিন্নটা ইউজ করার তাহলে কিন্তু আমাদের ভ্যারিয়েশন আসবে এবং কথার স্টাইলটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সবাই আমাদের ইংলিশের জ্ঞানের গভীরতা বেশি এটা কিন্তু প্রকাশ পাবে এরপরে বিং বিজনেস ইংলিশটা আসলে আমরা জানি যে ফর্মাল যে একেবারে স্ট্যান্ডার্ড লেভেল সেটা হচ্ছে বিজনেস ইংলিশ যেমন বাম দিকে যেমন আমরা রিসিভড আমরা নর্মালি বলি গেট অথবা গট বলি এটা ইনফর্মাল ওয়ার্ড সো আমরা লেটারের ক্ষেত্রে আমরা বলছি আই রিসিভড এ লেটার ফ্রম ইউ সো এই রিসিভ বলতে এখানে ফর্মাল ইংলিশটাকে বোঝায় আর গটটা হচ্ছে ইনফর্মাল সো আমরা রিসিভটা বিজনেসের ক্ষেত্রে ইউজ করি কারণ বিজনেস আমরা সবসময় ফর্মাল ইংলিশ ইউজ করি তারপরে আমরা বাস্তবে বলি নিড মানে দরকার এটা ইনফর্মাল একটা ওয়ার্ড সো আমরা নিড না বলে বলবো রিকোয়ার্ড যেটা বিজনেসের ক্ষেত্রে ইউজ করা এবং স্ট্যান্ডার্ড এরপরে আমরা বলি টেল হোয়াই মানে কেন কেন এটা বলি অথবা কিসের জন্য এটা কিন্তু একটা ইনফর্মাল ওয়ার্ড সো আমরা বলতে পারি এক্সপ্লেইন এক্সপ্লেইন তারপরে ইলাবোরেট বা টক মোর টক মোর কিন্তু আমরা ইনফর্মালি ইউজ করি সো ইলাবোরেট কথা যদি বলতে পারি যে ক্যান ইউ ইলাবোরেট দিস তো আপনাকে এটা সম্পর্কে বেশি বলতে পারেন অথবা ডিসক্রাইব করতে পারেন মোর অথবা বলি টক অ্যাবাউট এখানে টক অ্যাবাউট না ইউজ করি ইনফর্মাল আমরা বলি ডিসকাস মানে আলোচনা করা দেখ অথবা মেক শিওর আমরা মেক শিওর ইনফর্মাল ওয়ার্ড এটা না ইউজ করে বলবো ইনশিওর অথবা লেট দেম নো মানে তাদেরকে জানা জানায় দাও এটা ইনফর্মাল ওয়ার্ড আমরা ইনফর্ম কথাটা ইউজ করব আবার টু দ্য ফিক্স দ্য প্রবলেম এটা ইনফর্মাল একটা সেন্ট ওয়ার্ড সো আমরা এখানে বলবো সলভ দ্য প্রবলেম এরপরে গেট অন টাচ মানে টাচে থেকো এরকম আমরা বলি সো এটা স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্ডটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট মানে কন্ট্যাক্টে আমার সাথে থেকো এরপর আমরা গিফট ট্রাভেল প্ল্যান আমরা বলি এটা কিন্তু সেন্টেন্সটা ইনফর্মাল সো আমরা বলতে পারি প্রোভাইড ইটি নারারি সো এটা হচ্ছে একেবারে ফর্মাল ইনস আমরা বিজনেসের ক্ষেত্রে নর্মালি কী করি সবসময় ফর্মালগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করি কারণ আমরা বিজনেস তো যারা কর্পোরেট লেভেলে কাজ করে তারা কিন্তু এই যে গতানুগতিক যে কথা এভাবে কিন্তু তারা বলে না তারা অনেক স্ট্যান্ডার্ড লেভেলের ইংলিশটা কিন্তু বলে সো আমরাও চেষ্টা করব আজ থেকে যেগুলো ইনফর্মাল আছে এগুলোকে অ্যাভয়েড করা এবং যেগুলো স্ট্যান্ডার্ড যেমন রিসিভ রিকোয়ার্ড এক্সপ্লেন ইলাবোরি ডিসকাস ইনশিওর ইনফর্ম সলভ কন্ট্যাক্ট প্রোভাইড ইটিনারি এই কথাগুলো কিন্তু আমরা ইউজ করব সো এরপর আমরা শিখব যে কিছু মুভমেন্ট শিখব যে আমরা একই জিনিস কীভাবে মুভ করতেছে এই মুভমেন্টগুলো কিন্তু আমাদের জানা দরকার এবং এখানে আটটা উদাহরণ দেওয়া আছে প্রথম যে উদাহরণটা যেমন হামাগুড়ি দিয়ে যায় এটা কিন্তু একটা বাচ্চার মুভমেন্টকে প্রকাশ করে আমরা জানি দ্য বেবি ক্রোলস অ্যালং দ্য ফ্লোর মানে বেবিটা কি করছে হামাগুড়ি দিয়ে ফ্লোর দিয়ে যাচ্ছিল সো হামাগুড়িকে প্রকাশ করতে কিন্তু এই ক্রোলস কথাটার অর্থ কিন্তু আপনার ব্যবহার করতে পারেন এখানে কিন্তু অতীত বর্ণনা করছি শুধু যদি প্রেজেন্ট হতো তাহলে ক্রোল হতো এরপরে দেখেন নতুন হাঁটা শিখলে একটা মানুষ সেকেন্ড সেন্টেন্সটা এটা ক্ষেত্রে আমরা বাচ্চারা দেখেন হেলাদুলে হাঁটাহাঁটি করে দেয় দেড় বছর বয়স এরকম এক বছর দেড় বছর নতুন যখন হাঁসা শিখে এটাকে বর্ণনা করতে গেলে আপনি বলতে পারবেন দ্য ইয়াং চাইল্ড টোডলস এই এই
মানে বৃদ্ধ লোকটি কি করতেছে এভাবে একটু দুই পা একটু ইয়া করে কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা বৃদ্ধ লোক যেভাবে হাঁটে সেটাকে কিন্তু ডিসক্রাইব করতে পারি এরপরে যখন একটা প্লেয়ার ইনজুর্ড হয়ে যায় তখন কিন্তু ল্যাংরায় হাঁটে অথবা খরায় খরায় হাঁটে সো এটাকে বলে লিমট অফ সো আমরা বলতে পারি যা চার নম্বর উদাহরণটা যা ইনজুর্ড প্লেয়ার লিমট অফ দ্য ফুটবল ফিল্ড মানে ইনজুর্ড প্লেয়ারটা কি করছে লিমট অফ ফুটবল ফিল্ড থেকে মানে হাঁটতে খরাইতে খরাইতে বা তবে ল্যাংরাইতে ল্যাংরাইতে কিন্তু বের হয়ে গেছে এটা কিন্তু আমরা বলতে পারি এরপরে আমরা যখন অনেক নার্ভাস ফিস করে আমরা কি করি সামনে যাচ্ছি পিছনে যাচ্ছি এরকম একটা অবস্থা প্রকাশ করে আবার নার্ভাস যখন হয়ে যায় টেনশানে যখন থাকে এটাকে বর্ণনা করতে পারেন এই মুভমেন্টটাকে যেমন দ্য নার্ভাস ফাদার প্যাস পেস্ট ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ ইন দ্য রুম সো এই পেস্ট ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ এটা হচ্ছে আপনার মূল যে আপনার মুভমেন্টটা প্রকাশ করে ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ এটা দ্বারা কিন্তু আমরা প্রকাশ করতে পারে এরপরে যখন আমরা ইয়াং কাপলরা অনেক সময় পার্কে গিয়ে দেখেন যে একজন আরেকজনকে জড়ায় ধরে হাঁটাহাটি করতেছে এটা কিন্তু হাঁটার আর এক স্টাইল সো এটাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি স্ট্রল দিয়ে তো স্টল দেখেন কীভাবে দ্য ইয়াং কাপল স্টল্ড ইন দ্য পার্ক মানে একটু জড়া জড়ি ধরে করে একজনের ঘাড়ের উপর আরেকজন হাত দিয়ে অথবা কোমরে হাত দিয়ে হাঁটতেছে এটা কিন্তু স্টল্ড বলতেছে এই ওই মুভমেন্টটাকে বলে এরপরে দেখেন যখন আমরা অনেকে দ্রুত গড়িতে হেঁটে যাই অনেক আমার অথবা তারা আসছে অনেক জায়গা দ্রুত একটা জায়গায় যেতে হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা হারিড কথাটা ইউজ করি মানে খুব দ্রুত যাচ্ছে যেমন বিজনেসম্যান সাত নম্বর উদাহরণে আছে দ্য বিজনেসম্যান হারিড টু দ্য এয়ারপোর্ট মানে খুব দ্রুত এয়ারপোর্টে গিয়েছিল অথবা যখন আমরা অনেক সময় রুমের ভেতরে চুরি করে হাঁটে যেমন বিশেষ করে যারা আমরা যারা টিনেজ থাকে তারা কি করে রাত্রিতে অনেক সময় বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে বাসায় চুপচাপ করে ঢুকতে চেষ্টা করে খুব আস্তে আস্তে এই মুভমেন্টটাকে বলা হচ্ছে টিপটো যেহেতু পাকে টিপাই টিপা হাঁটে যার কারণে টিপটো মনে রাখলে সুবিধা হবে সো দ্য টিনেজার টিপটো ইন্টু হাউস মানে টিনেজাররা কি করে হাউসে এই চুরি করে হেঁটে কিন্তু প্রবেশ করে যেটাকে টিপটো বলে সো হাঁটার যে মুভমেন্টটা বা আমরা যেভাবে দৌড়াচ্ছি এই মুভমেন্টটাকে গতিটাকে প্রকাশ করার জন্য আমাদের এই আটটা ফর্মেটে কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি যেটা আমাদের যে কোনো মুভমেন্ট বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অনেক ইম্পর্টেন্ট সো আমি আশা করব আপনারা এটা বুঝতে পারছেন এবং আপনারা আপনাদের বাস্তব জীবনে এই বিষয়গুলো কিন্তু ইউজ করবেন তাহলে কিন্তু আপনার সেন্টেন্স অনেক আপার লেভেল হয়ে যাবে স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যাবে সো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনারা আমার সাথে যদি যোগাযোগ করতে চান ইমরান ইলেভেন ফোর জিরো ওয়ান নাইন অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম অথবা মোটিভেটর ইমরান অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কমে আপনারা মেইল করতে পারেন ফেসবুক গ্রুপ অথবা ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে যুক্ত হতে পারেন স্পোকেন ইংলিশ উইথ ইমরান অথবা ম্যাসেঞ্জারে ইমরান ডুয়েট লিখে সার্চ দিলেও কিন্তু আমাকে পাবেন অথবা ইউটিউবে স্পোকেন ইংলিশ উইথ ইমরান এখানে কিন্তু আমি রেগুলার ভিডিও আপলোড দিয়ে থাকি ইংলিশ শিখার জন্য শেখানোর জন্য অথবা বিজনেস কেউ যদি করতে চান চাকরির পাশাপাশি অথবা ফুল টাইম বিজনেস করতে চান উইদাউট এনি ইনভেস্টমেন্টে তো অবশ্যই আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং এই চ্যানেলটা দেখলে বিজনেস সম্পর্কে কনসেপ্ট পাবেন আমার নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ওয়ান সেভেন সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ